ఉంటుంది ముసళ్ల పండగ అని ఇన్నాళ్లు సామెతలు చెప్పుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మనకు కూడా ఇన్ ఫ్రంట్ దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్ అని గుర్తించలేకపోతున్నాం రెండేళ్లలో పెట్రోల్ ధరలు పాతిక రూపాయలు పెరిగాయి డాలర్ మార్గం ఎనిమిది రూపాయల మేర పెరిగింది ఇవి ఇలాగే కొనసాగితే మన దేశం ఆర్థికంగా కుప్పకూలిపోవడం ఖాయం అదే జరిగితే ఆ దారుణాన్ని ఆపడానికి కానీ ఆ భారతాన్ని ఆదుకోవడానికి కానీ ఏ ఒక్క దేశము ముందుకు రాదు ప్రతి దేశానికి ఒక ఆర్థిక విధానం ఉంటుంది మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం ఉన్న మన దేశంలో అసంఘటిత రంగంలోనే ఎక్కువ లావాదేవీలు జరుగుతాయి వాటన్నింటినీ డిజిటలైజ్ చేయటానికి అన్నట్టుగా కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థనే కుప్పకూల్చేసింది ఒక్కసారిగా వ్యవస్థలో ఉన్న పదిహేను లక్షల కోట్ల రూపాయల పెద్ద నోట్లు రద్దయిపోవడంతో అసంఘటిత ఆర్థిక వ్యవస్థ వెన్ను విరిగిపోయింది ఇక జీఎస్టీ విషయంలో కూడా గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా మార్చేశారు విదేశాల్లో జీఎస్టీ ఒకటి లేదా రెండు స్లాబులే ఉంటే మన దేశంలో ఆరు స్లాబులున్నాయి ఇక ఏ ఏ వస్తువులకు ఎంతంత జీఎస్టీ అన్నది ఎవరికీ తెలీదు కొనేవాడికే కాదు కనీసం అమ్మేవాడికి కూడా తెలీదు ఇక జీఎస్టీ పేరు చెప్పి జనం దగ్గర దోచేసే వాళ్లకైతే లెక్కే లేదు డిమానిటైజేషన్తో అసంఘటిత రంగం తీవ్రంగా నష్టాల పాలైంది గ్రామాలలో ఆర్థిక వ్యవహారాలు అక్కడి మైక్రో ఎకానమీ చిన్నాభిన్నమైపోయింది దీంతోపాటు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలమైపోయింది నిజానికి ఆ రెండు నిర్ణయాలు అప్పుడు తీసుకుని ఉండకపోతే అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇప్పుడు భారత్ ఒక బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగి ఉండేది అలా స్పీడ్ అందుకున్న టైంలో ఈ నిర్ణయాలతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉన్న రెండు కాళ్లు నరికేసినట్టయింది గడిచిన రెండేళ్లలో దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి తీవ్ర సంక్షోభంలోకి కూరుకుపోతోంది ఆర్థిక సంస్కరణలతో దేశీయంగా పరిశ్రమలన్నీ ఇబ్బంది పడ్డాయి చిన్న పరిశ్రమలు పెద్ద సంఖ్యలో మూతపడ్డాయి సర్వీసుల రంగం కుంటుపడింది ఇంకా చెప్పాలంటే పెద్ద పరిశ్రమలు కూడా అదే స్థాయిలో నష్టాల్ని మూటగట్టుకుని లాభాల్లేక ఉద్యోగాలలో కోత పెడుతున్నాయి భవిష్యత్తులో తీవ్ర స్థాయిలో నిరుద్యోగం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ముంచెత్తబోతున్నాయి ఆర్థిక వ్యవస్థలో జరిగిన నష్టాలను పూడ్చటానికి పెద్ద ఎత్తున మౌలిక వస్తువులు ఉపాధి రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టాలి ఇక కేంద్రం చెప్పుకొచ్చిన డిజిటలైజేషన్ ప్రాసెస్ కూడా నేచురల్గా జరగాలి లేకపోతే డిమానిటైజేషన్ భారాన్ని భారతదేశం మరో దశాబ్ద కాలం మొయ్యాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి కేంద్రం ఈ స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెట్టే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు నోట్ల రద్దుతో ఒక్క సామాన్యులకే కాదు ప్రభుత్వానికి కూడా ఇబ్బందులు ముసురుకున్నాయి తొలినాళ్లలో తెలియలేదు కానీ ఇప్పుడు నోట్ల రద్దు ఓ పెద్ద అనాలోచిత వైఫల్య నిర్ణయమంటూ అంతర్జాతీయంగా కూడా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ప్రపంచ దేశాల ముందు భారత్ ఇప్పుడు ఒక బలహీన ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలబడాల్సి వచ్చింది నిజానికి బ్లాక్ మనీ వెలికితీతకు నోట్ల రద్దు కాకుండా ఇతర సమర్థ నిర్ణయాలతో అడుగులేసి ఉన్నా ఇప్పుడు ఇండియన్ ఎకానమీ అగ్ర రాజ్యాలతో పోటీ పడేది కాని కేంద్ర పాలకుల తప్పిదాలతో నానాటికి అధోగతి పాలవుతూ వస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏ చిన్న నిర్ణయమైనా దేశ జీడిపి మీదే ప్రభావం చూపిస్తుంది ఈ విషయంలో భారత్ అయినా అమెరికా అయినా అంగోలియా అయినా దాని ఎఫెక్ట్ ఒకేలా ఉంటుంది ప్రపంచాన్ని శాసించే అగ్ర రాజ్యం కూడా మాంద్యం దెబ్బతో అతలాకుతలమైపోయింది రెండు వేల నాలుగులో నాలుగు శాతానికి పైగా ఉన్న అమెరికా జీడిపి వృద్ది రేటు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒక్కసారిగా మైనస్ లోకి పడిపోయింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏకంగా మైనస్ రెండు కన్నా దిగువకు పడిపోయింది ఆ దేశంలో ఆర్థికంగా జరిగిన ఒక చిన్న పొరపాటు దేశ ఆర్థిక వృద్దిని అధపాతాళంలోకి తోసేసింది అమెరికా ప్రభుత్వానికి డాలర్లు అవసరమైతే రాత్రికి రాత్రే ముద్రించుకునే వెసులుబాటు ఉంది కానీ మనం అలా ఇష్టానుసారం నోట్లను ముద్రించుకోలేం అన్ని ఆర్థిక సౌలభ్యాలు ఉన్న అమెరికాయే ఆనాటి దెబ్బ నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటోంది అప్పట్లో గ్రీస్ దివాళా తీస్తే అయ్యో అనుకున్నాం ఆపై చైనా కూడా ఆర్థికంగా కుంగిపోతే పాపం అనుకున్నాం ఇటీవల టర్కీ కూడా ఇబ్బందులు పడితే నివ్వెరపోయాం కాని వాళ్లకు మించిన ఆర్థిక సంక్షోభం అంచుల్లో మనం కూడా నిల్చున్నాం ఇంకా చెప్పాలంటే యావత్ దేశాన్నే సంక్షోభం అంచుల్లో తమ నిర్ణయాలతో నిలబెట్టేశారు మన పాలకులు ఇప్పుడు పరిస్థితులు నానాటికి దిగజారిపోతున్నాయి దీనికి మన రూపాయి పతనమే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం తాజాగా ఆర్బీఐ తన పాలసీ ప్రకటించగానే రూపాయి విలువ చరిత్రలోనే అత్యంత కనిష్టానికి పడిపోయింది ప్రస్తుతం డెబ్బై నాలుగు రూపాయల ఇరవై రెండు పైసలుగా ఉన్న డాలర్ మారకం ఇక ముందు కూడా ఇదే స్పీడ్లో పతనమయ్యే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది నిజానికి మూడీస్ అంచనాల ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాటికి డాలర్తో రూపాయి మారకం డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు చేరాలి కాని అది ఏడాదిన్నర ముందే ఆ ప్రమాదం ముంచుకొస్తోంది అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే మరో నాలుగైదు రోజుల్లో రూపాయి పతనం డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు పడిపోయే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి ఇక నిన్న మొన్నటి వరకు బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ అంటూ మనం ఓదరగొట్టిన స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా ఒక్కసారిగా షాక్ మార్కెట్లుగా మారిపోయాయి రోజుకో రెండు మూడు లక్షల కోట్ల చొ
దీంతో రాబోయే రోజుల్లో సెన్సెక్స్ కూడా భయంకరమైన పతనానికి చేరువులో ఉందన్నది అర్థమవుతోంది నలభై వేల వైపు పరుగులు తీస్తుందనుకున్న సెన్సెక్స్ ఇప్పుడు ముప్పై ఆరు వేలకు చేరువుగా ఉంది పొరపాటున అది ముప్పై ఐదు వేల కన్నా కిందకు దిగితే ఆ తర్వాత జరిగే ఆర్థిక నష్టాల నుంచి కోలుకోవటానికి మనకు నాలుగైదేళ్లు పడుతుంది మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు ఇప్పటికే ఇక్కడ రూపాయి బక్క చిక్కిపోతోంది అనుకుంటే మరోపక్క అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు చుక్కల్ని దాటుతున్నాయి నాలుగేళ్ల కిందట ఇరవై ఐదు డాలర్లు ఉన్న బ్యారెల్ బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ఇప్పుడు గరిష్టంగా ఎనభై రెండు డాలర్లకు రీచ్ అయింది దీనికి తోడు దాన్ని కొనుక్కోవాల్సిన డాలర్ విలువ కూడా పెరిగిపోతోంది వెరసి చమురు ధరలు రాకెట్ల రోజుకో రూపాయి చొప్పున పెరుగుతున్నాయి రెండు పేల పదహారులో డిమానిటైజేషన్ కి ముందు లీటర్ పెట్రోల్ అరవై నాలుగు రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు అదే లీటర్ పెట్రోల్ తొంభై రూపాయల వరకు ఉంది అంటే రెండేళ్లలో పాతికు రూపాయలు పెరిగింది ఇక డీజిల్ కూడా అదే రేంజ్లో దూసుకెళ్తోంది ఇలాగే మరికొన్నాళ్లు కంటిన్యూ అయితే రెండు పేల పంతొమ్మిది దాటక ముందే లీటర్ పెట్రోల్ సెంచరీ కొట్టేస్తుంది డాలర్ కూడా ఎనభై రూపాయలకు పడిపోతుంది అదే జరిగితే మన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఆదుకోవటం ఆ దేవుడి తరం కూడా కాదు